இசையமைப்பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகர் தமிழ் சினிமாவின் வருங்காலத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருக்காரு அவரை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சியில் வணக்கம் ஜஸ்டின் வணக்கம் எப்படி இந்த ஆவர்ட் தமிழர் கைகளுக்கான இந்த வாய்ப்பு இந்த பாடலுக்கு இசையமைக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கு வந்து ராஜா சார்னு ஒருத்தர் வந்தாங்க பாலு மகேந்திராவோட அசிஸ்டண்ட் அவர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ஒரு தமிழ் இருக்கு அமைக்கிறதுக்காக ஒரு சாங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாங்க யாருக்குன்னு நான் கேட்டப்போ தான் ஆமுத்லிங் சார் ஸோ எனக்கு ஆமுத்லிங் சார் வந்து ஒரு பெரிய ரைட்டர் ஸோ எனக்கு இந்த இது அவர் சொன்ன உடனே ஒன்று என்னென்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க பாட்டில் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் ஃபுல்லாக அதுக்கான எக்ஸ்பென்சிவ் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் சிங்கர் வந்து ஜெசிகான்னு சொல்லி அவங்க நல்லா ஏர்டெல் அந்த சூப்பர் சிங்கர் நல்லா ஃபேமஸ் ஆனாங்க ஸோ அவங்க தான் பாடினாங்க கனடாலேருந்து அவங்க வந்திருந்தாங்க இப்படி தான் அதை அம அமைஞ்சிச்சு ஸோ இந்த இந்த பாட்டு மூலியமாக வந்து அதை அவங்க அதை ஷோலை பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் தௌசண்ட் டாலர் கிட்ட கலெக்ட் ஆச்சு ஸோ அது அவங்களுக்கு அது இந்த தமிழ் இருக்கைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொன்னாங்க இது போக வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இன்றைக்கி முக்கியமான ஒரு இசையமைப்பாளராக இருக்கிறீங்க நிறைய வெற்றி படங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு குறிப்பாக இந்த சினிமா பயணம் உங்களுக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சுது சினிமா வாய்ப்புகள் எப்படி உங்களுக்கு அமைஞ்சிது சினிமா வாய்ப்புகள் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் மியூசிக் ஃபீல்டில் இருக்கணும்னு தான் இருந்துச்சு சினிமான்ற எண்ணத்தை தாண்டி அவங்களோட கேரியர் மியூசிக்கில் தான் இருக்கணுன்ற ஐடியாவில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு உள்ளே வந்தது காரணம் வந்து ஃபிலிம் இன்சூன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டேரக்ஷன் பிடிக்காத ரீசன் என்னென்னா சினிமாவில் வந்து வேறு வேறு டைப் ஆஃப் மியூசிக் பண்ணலாம் ஒரு தனியாக ஒரு டைப் மட்டும் பண்ண பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு கதை மாறும் ஸோ அது சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்னு சொல்லி தான் நான் சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் ஸோ ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் வந்து அதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இதாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டிஎஃப்டி முடிச்சுட்டு ஹாரி ஜெயரா சார் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ பேரலாக வந்து அப்போ குறும்படங்கள் நிறையா மியூசிக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதில் ஒரு படம் தான் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஆச்சு பண்ணியாரம் பார்த்தீங்க அருண்குமார் டைக் பண்ணு அதில் தான் எனக்கு கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த பாடல் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆதரவு எப்படி வந்தது எப்படி இருந்தது மக்கள் மத்தியில் இது ஒரு பாசிட்டிவாக போச்சா ஏ எவ்வளோ இந்தி திரட்டி இருக்கீங்க இதனால் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஹாபர் யூனிவர்சிட்டி இந்த சாங் இந்த சாங் வந்தது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின் வந்து இதை வேறு ரிலீஸ் ஆனோடனே இதோட ஃபோக்கஸ் வந்து இது ஒரு ஷோ மாதிரி பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் டாலர் கிட்ட கலெக்ட் ஆச்சு ஸோ இதோட சக்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு அது அதுதான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது போக வந்து நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவருக்கு உங்களுக்கு கூடிய நட்பு வந்து நிறைய இணையதளங்கள்லாம் நிறைய படிக்க முடியுது நம்மளால் நீங்களும் அவர் வந்து ரொம்ப நட்பாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து அவர் நிறைய உதவிகள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்லாம் நிறைய படிச்சுருக்கேன் என்ன மாதிரியான உதவிகள் வந்து விஜய் சேதுபதி மூலமாக உங்களுக்கு கிடைச்சிது அவர் உங்கள் லைஃப்பில் எப்படி நீங்கள் பார்க்கல இல்லை விஜய் சேதுபதி சார் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான ஆளாக தான் நான் எப்பயுமே பார்ப்பேன் என்னென்னா நிறையா இப்போ என்கரேஜ் மட்டும் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து நம்மளுடைய தவறுகளையும் ச சரியும் சுட்டி கட்டுறது தான் ஒரு நல்ல ஒரு வெல்விசராக இருக்க முடியும் ஸோ அது எப்போயுமே எனக்கு பண்ணுவார் ஒரு சாங் வந்துச்சுன்னா அது நல்லா இருந்தாலும் சொல்லுவார் அது என்ன இப்படி என்ன என்ன நிறைய இருக்குது என்ன குறை இருக்குது ரெண்டையுமே ஈக்குவலாக சொல்லுவார் ஸோ எனக்கு அது அந்த குணம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிகினிங் டேஸில் வந்து என்னோடய படம் ரிலீஸ் ஆகல இல்லை பண்ணியாரம் பார்த்தீ சாங் தான் வந்து அது ரஃப்பு தான் அது போயிட்டுருக்கு ஆனால் அப்போயே என்னை கூப்பிட்டு வந்து கேரவனில் வச்சுட்டு நான் அடுத்து ஒரு படம் பண்ணுறேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நீதான் மியூசிக்னு சொல்லி அந்த எஃபோர்ட் அந்த விஷயம் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ரிலீஸ் ஆகட்டும் பார்ப்போம் அது பிக்கப் ஆகாதா என்னன்றது அதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை என்னால் என்னோட அதிகமான நம்பிக்கை வச்சுருக்க ஒரு ஆள்னு சொல்லலாம் இப்போது இப்போது விஜய் சேதுபதி சார் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒரு ஒரு பீக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் அப்போ இருக்கிற விஜய் சேதுபதி சாருக்கும் இப்போ இருக்கிற விஜய் சேதுபதி சார் ஏதாவது ஒரு டிஃ
ஜஸ்டின் சார் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் மதுரையில் இருந்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஸோ பொதுவாகவே சவுத்துலேயும் சரி இல்லை எந்த ஃபேமிலியிலையும் சரி நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் இல்லை நான் வந்து மியூசிக் போகிறேன் நான் நடிக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி சொன்னால் ஒழுங்காக படிக்கிற வழியை பாடுறா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க எந்த ஃபேமிலியுமே பெருசாக என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க மோட்டிவேட் பண்ணாங்க ஸோ எப்படி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கெரியரில் நீங்கள் சென்னைக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு சினிமாவில் இன்றைக்கி வந்து ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு மியூசிக் அந்த விஷயத்துக்காக மியூசிக் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் பெரிய இடத்துக்கு வந்துருக்கீங்க ஸோ உங்களோட ஸ்டார்டிங் உங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருந்தது எனக்கு வந்து நான் ஸ்கூலிங் முடித்தோடனே எனக்கு வந்து ஒரு மியூசிக் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும்னு தான் ஆசை ஆனால் அப்போ எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக அது இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு காலேஜில் போய் படிக்கணும்னு சொல்லி தான் அமெரிக்கன் காலேஜில் படித்தேன் ஸோ எனக்கு சுத்தமாக விருப்பம் இல்லாமல் தான் படித்தேன் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ட்ரா தாண்டிட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்கு தோ எனக்கு தோணுச்சு அந்த காலேஜோட என்வரன்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன வேணாலும் ஆகிக்கலாம் அதுக்கான சூழல் அது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஸோ நான் அங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு மியூசிக்லேயே இருந்தேன் அங்கே இருக்கிற பேண்டில் ஓன் கம்போசிங் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு டிகிரி மட்டும் தான் வாங்கினேன் தவிர ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கல்ச்சுரல்ஸ் அதில் இருந்தேன் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் நான் படித்தது பிஎஸ்சி சோலஜி ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் போனாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒன்று அதை முடிச்சாச்சு நம்ம வந்து இது அந்த டைமில் தான் வந்து சிவப்பதிகாரம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஷூட்டிங் பார்க்குறேன் காலேஜில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அங்கே வந்து இது என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாமே எனக்கு அப்போ தான் தெரியுது ஷூட்டிங்லாம் எப்படியே எடுப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து கோபிநாத் சார் கேமரா மேன் அப்படி போய் சும்மா கேட்டுருவோம் எனக்கு இது தான் ஆசை மியூசிக் டேரக்ஷன் தான் ஆசைன்னு கேட்டுருவோம்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் சொன்னார் மியூசிக் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஆனால் சவுண்டு வந்து கற்றுக்கணும் ப்ராப்பராக ஸோ ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூல போய் படிங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் எனக்கு அப்போ அதை பற்றி எந்த எக்ஸ்போசர் இல்லாதனால நான் அங்கே ஒரு ஸ்டூடியோவில் மதுரையிலே ஒரு ஸ்டூடியோவில் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணேன் கேபிள் பாய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து இது கிடச்சிச்சு ஸோ அதில் இந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணதில் வந்து நான் வீட்டில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த டைமில் நான் வேலைக்கு போகணும் ஸோ அதை வந்து அண்ணன் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டார் ஸோ உனக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டை வந்து நீ போ அவரும் மிஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நான் வந்து டோட்டலாக நான் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற வரைக்குமே அண்ணன் தான் ஃபுல் சப்போர்ட் ஸோ அந்த அண்ணனும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லைன்னா என்னால் மூவ் ஆகிருக்க முடியாது சூப்பர் சார் இப்போ நீங்கள் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ துப்பாக்கி படத்தோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா விஜய் விஜய் சாரோட அந்த டீம் மியூசிக் அப்படிங்கும் போது அந்த துப்பாக்கி டீம் மியூசிக் தான் எல்லா இளையதளபதி ஃபேன்ஸ்க்கும் வந்து நாங்கள் வரும் அப்போது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு விஜய் சார் படத்தில் வந்து நம்மளும் ஒரு ஒரு அஸ்டன்ஸ் அவர் நேரம் ஒர்க் பண்ணுறோன்றது பெரிய விஷயம் ஸோ அதில் நான் இருந்தப்போ ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து அந்த படத்துக்காக அவங்க பண்ண ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே நான் ஃபாலோ பண்ணேன் ஹாரி சார் வந்து எப்படி அந்த தீம் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஒரு அது வந்து ஹாரி சாரோட அந்த ஸ்கூல் வந்து எனக்கு நிறையா கற்றுக் கொடுத்துச்சு நான் இன்ன வரைக்கும் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி முக்கியமான படம் அதில் துப்பாக்கி அதோட பே பிஜிஎம் ஸ்கூல் ரொம்ப பேசப்பட்டுச்சு அந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஜிஎம்மே எதுவுமே இல்லாமல் வந்தப்பே வந்து அது அவ்வளோ அவரோட இன்ட்ரோ அப்படி இருந்துச்சு ஸோ அதுலேருந்து தொடர்ந்து வந்து நிறைய பிஜிஎம் வந்து விஜய் சார்காக வந்துட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி பேசுனது அப்புறம் ஆரஞ்ச் மிட்டாய் அந்த படம் வந்து எப்படி ஃபுல்லாக வந்து ஒரு வயசான கேரக்டர் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான ஸ்க்ரீன் பிளேயில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும் எனக்கு சேலஞ்சஸ்னால் என்னென்னா சேது சார் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து பேசாமல் இருக்குன்னு சொன்னால் கூட அதுலேயும் அவரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் மொழியாக பயங்கரமாக இது பண்ணுவார் ஸோ அவருக்கு வந்து நான் கரெக்டான மியூசிக் கொடுக்கணுன்ற இது தான் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படமாக எனக்கு பண்ணியாரம் பத்தினி அவர் கூட தான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அந்த எனக்கு வந்து இந்த படம் அவர் தான் எனக்கு சொல்லியிருந்தார் ப்ரொடியூசராக இது தான் இதாகும்னு சொன்னார் இப்படி போய்ட்டு இருந்தது அந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா அவர் ஒரு வயசான கேரக்டர் ஆம்புலன்ஸில் போகிற அவர் டார்ச்சர் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த படத்தில் ஸோ நான் கொடுக்குற மியூசிக் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி அவரை நிறையா லைவ் மியூசிக் வச்சு பண்ண அப்படின்னு நிறையா இன்புட் கொடுத்தாரு ஸோ அவரே அதில் பாட்டு எழுத
சமுத்திரகணி சாரோட டைரக்ஷன் சசிகுமார் சார் அப்புறம் நெல்சன் வெங்கடேசன் அவரோட அடுத்த மூவி எஸ் ஜே சூர்யா சார் அவர் டைரக்ட் பண்ணிட்டுருக்கு அப்புறம் தெலுங்கில் வந்து விஜய் தேவர் கொண்டாவோட நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மூவி பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைனப்பில் ஓகே உங்களுடைய அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு தந்தி டிவி சார்பாக வாழ்த்துறோம் நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ